ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சரண் மேகாஸ் கிச்சன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சரண் மேகாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ விவர்ஸ் கொள்ளு சட்னி கொள்ளு ரசம் எப்படி செய்ய போகிறோம்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் தனியாக வர மிளகாய் பூண்டு கருவேப்பில் சீரகம் மிளகு இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம எண்ணெய் விட்டு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொள்ளை வந்து வேக வச்சு அதில் வேகும் போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் லைட்டாக விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருங்க வேக வச்சுட்டு அதை தண்ணி தனியாகவும் கொள்ளு தனியாகவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க என்னென்னா மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேக வச்சு அதை எடுத்து வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதை ஆறிட்டுருக்கோம் ஆறின பிறகு நம்ம ஜாரில் போட்டு அரைச்சோன்னா நல்லாயிருக்கும் சூடாக நம்ம போட்டு அரைச்சோம் அப்படின்னா அதனோட டேஸ்ட் மாறிடும் அதனால் இதை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி கொள்ளு வேக வச்சு அந்த தண்ணியை தனியாகவும் கொள்ளு தனியாகவும் எடுத்து ஆற வச்சுருங்க இப்போ நம்ம வறுத்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஜாரில் போடுறோம் இது கூட நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த கொள்ளில் இருந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறோம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலாவை அரைச்சிட்டு இதுலேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரசத்துக்கான ரசத்துக்காக கொஞ்சம் விழுது எடுப்போம் அதுக்காக தான் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மட்டும் கொள்ளு ஃபஸ்ட்டு போட்டு அரைச்சிக்கிறோம் நம்ம எவ்வளோ புளி ஊற வச்சுருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த விழுதை இந்த வீடியோவில் நான் லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்க ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு அதுக்காக தான் அந்த விழுதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து இப்போ மீதி இருக்க கொள்ளை அந்த ஜார்லே போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் தேவையான உப்பு நம்ம கொள்ளு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணி ரொம்ப ஊற்றிட வேணாம் சட்னி கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம வேணும் அதனால் அரைப்படுறதுக்கு மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க அரைச்சி எடுத்தாச்சு அடுத்து இதில் நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்க போகிறோம் சின்ன வெங்காயம் லாஸ்ட்டாக ஒன்றும் இப்போ அதிகமாக அரைச்சிங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி வேணாம் அப்படின்னா நைஸ் பேஸ்ட்டாகவே அதில் கலந்து அரைச்சிக்கோங்க கொள்ளுமே ரொம்ப நைஸாக அரைக்காதீங்க கொஞ்சம் கோர்ஸாக அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி முழு வெங்காயமாக போட்டு அரைக்கிறது இதில் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முழு வெங்காயம் அரைப்படாது அதே மாதிரி கொள்ளு அரைக்கும் போது நீங்கள் வந்து சின்ன ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சிக்கிறதுனால அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒன்றா அரைக்கும் போது அது சுத்தம் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதுக்கு தாளிப்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த கொள்ளு சட்னி நம்ம சூடான சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் விட்டோம் நெய் விட்டோம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட மனமும் நல்லாயிருக்கும் சுவையும் நல்லாயிருக்கும் மற்ற டிஃபன் ஐட்டம்ஸ்க்கெலாம் இந்த கொள்ளு சட்னி செட் ஆகாது கடுகு போட்டிருக்கோம் கடுகு பொறிஞ்சதும் அடுத்து கருவேப்பில்ல சளி இரும்பல் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாமே இந்த கொள்ளை யூஸ் பண்ணலாம் பேசிக்காகவே நல்லா நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அவ்வளோதான் நம்ம தாளிச்சதை எடுத்து அந்த சட்னியில் சேர்த்தாச்சு இப்போ சுவையான கொங்கு ஸ்பெஷல் கொள்ளு சட்னி ரெடி அடுத்து அந்த விழுது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை வச்சு எப்படி ரசம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சி தட்டி வச்சுக்கோங்க தேவையான புளிக்கரைசல் அந்த சட்னிக்கு அரைச்சது போக மீதம் உள்ள கொள்ளு தண்ணி கருவேப்பில்ல மிளகாய் வேண்டாம் நம்ம மிளகாய் எல்லாமே அந்த விழுதில் வச்சு அரைச்சிருக்கோம் அடுத்து கடாயில் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க 
இந்த ரசத்தை நீங்கள் சூப்பாக கூட குடிக்கலாம் இல்லை சூடான சாதத்துலையும் ஊற்றி சாப்பிட்லாம் டூ இன் ஒன்று சொல்லலாம் கருவேப்பில் அடுத்து நம்ம தட்டி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப வதக்கிடாதீங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வதக்குனீங்கன்னா போதும் பெருங்காயத்தூள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் பால் பெருங்காயம் கிடைக்கும் அதை வாங்கி நீங்க மிக்சியில் பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ஹெல்தி அதை தான் நான் யூஸ் பண்றேன் அடுத்து வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க விழுது அதில் சேர்த்துக்கலாம் அந்த விழுத அது கூட பிரித்து விட்டுக்கோங்க அது ரொம்ப திக்காக இருக்குல்ல அதனால் அதை பிரிச்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வதக்குறோம் இல்லைனா அதை வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா ரெண்டு பெரட்டு பெரட்டிக்கோங்க போதும் அடுத்து தேவையான அளவு புளிக்கரைசல் அந்த புளிக்கரைசல்லே வந்து அந்த பேஸ்டெல்லாம் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி நீங்கள் தண்ணி அப்படியே ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா அது ரசத்தில் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் நம்ம கொள்ளு வேக வச்சிருக்க அந்த தண்ணியை ஊத்திக்கிறோம் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ரசம் புளிப்பா தான் இருக்கு தண்ணி சேர்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க நார்மல் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ரசத்தை எதுவும் கிளறி விட வேணாம் அது நொரக்கட்டி வந்தது அப்படின்னா நம்மளோட கொள்ளு ரசம் தயார் கொதிக்க விட வேணாம் அது வந்து அந்த நொரக்கட்டி வந்தோடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னா போதும் பாருங்க நல்லா நொரக்கட்டி வருது அவ்வளோதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்